అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మెయిన్ అజెండా ఏంటంటే షూటింగ్ అంతా షూటింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయింది దాని తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నడుస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజెస్లో ఉంది అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ దీపావళి సందర్భంగా సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకురా తీసుకొద్దామని మా ప్రయత్నం అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ వచ్చి ట్రైలర్ రిలీజ్ ఉంటుంది అవే ఈ నెల ఇరవై ఒక ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖున వచ్చేసి ట్రైలర్ రిలీజ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా మేమందరం ఈ పబ్లిసిటీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంచుకుంటాం సో ఈ సినిమా అంతా చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పటి వరకు నేను తీసిన సినిమాలు చాలా డిఫరెంట్ సినిమా అవుతుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో యా దట్ ఇట్ దేవరా హడావుడి అయిపోయి ఈ దసరా దసరా సినిమాలు అంతా హడావుడి అయిపోయిన తర్వాత ప్రాపర్గా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు దాకా ఆగాము ఇక నుంచి డై కంటిన్యూస్గా కంటెంట్ రిలీజ్ చేయడం కానీ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ కానీ అన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని ట్వంటీ తను చెప్పిన ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్రైలర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెంత్లో ఆంధ్ర తెలంగాణలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ థర్టీ ఈవినింగ్ నుంచి ప్రీమియర్స్తో స్టార్ట్ చేసేద్దామని పండగ ముందు రోజు నుంచి సో అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం ప్రీమియర్స్ కూడా అందుకే ఫుల్ స్కేల్లోనే ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షోస్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్కే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒక షో ఐటమ్ కాకుండా సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి అక్రాస్ టూ స్టేట్స్ షోస్ అని ప్లాన్ చేసేస్తాం సో అందుకని ఆ టేక్ ఆఫ్ ఒకసారి మీ అందరికీతో స్టార్ట్ చేద్దామని ప్రెస్ మీట్ ప్లాన్ చేస్తాం మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు నా మీద డౌట్స్ ఉంటాడు ప్లస్ అయిందో లేదో అది కూడా మీరే చెప్పాలి నాకు ఎందుకంటే మిడ్ నైట్ షోస్కి నెగిటివ్ డివైడ్ రిపోర్ట్ చెప్పారు కదా అంటే ఇది ముందు రోజు ఫస్ట్ షోలు వేసేస్తున్నాం మిడ్ నైట్ షోస్ కాదు ముందు రోజు రెగ్యులర్ ఫస్ట్ షోసే బెనిఫిట్ షోస్ స్పెషల్ షోస్ కాదు ఆన్లైన్ బుకింగ్తో రెగ్యులర్ షోసే స్టార్ట్ చేసేస్తాం మీరే చెప్పాలి సినిమా హిట్టా కాదా సినిమా హిట్టా కాదా మరి ప్లస్ అయినట్టుగా నేను కొత్త విషయం తెలుసుకున్నా దేవరాతో మిడ్ నైట్ షోలో టాక్ ఏమొచ్చినా సినిమా బాగుంటే జనం చూస్తుంది గుండ్రుకారం కూడా అదే జరిగింది మంచి ఓపెనింగ్ రావడానికే ట్రై చేస్తున్నాం అందుకే ఈ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గట్టిగా పుష్ చేస్తాం ట్రైలర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా మీద వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము సో వెరీ వెల్ మేడ్ తెలుగు ఫిలిం ఈ మధ్యకాలంలో ఐ మీన్ పెద్ద కల్కి ఈ స్టాండర్డ్స్లో మాట్లాడలేదు దేవరా కల్కిలో ఆ స్టాండర్డ్స్లో మాట్లాడలేదు కానీ ఇన్ ద బడ్జెట్ వీ మేడ్ చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్తో చేసాం కానీ వెరీ వెల్ టెక్నికల్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫిలిం అంటే జర్సీ ఒక రకం ఇది ఇంకో రకం దాంట్లో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కొత్త కంటెంట్ ఉంటుంది అవును స్టాక్ మార్కెట్ మీద అదేం లేదు న్యూమరాలజీ ఏం లేదు అది చిన్న ఒక పన్ ఇంటెంట్ అదేం లేదు అది చిన్న ఒక పన్ ఇంటెంటెడ్ అది దానివల్ల దానివల్ల ఆ లెటర్స్ అలా కలిసి వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నాం అంతేగాని ఇది న్యూమరాలజీ అయితే అసలు కాదు అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి నుంచో నాకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద ఒక ప్రాపర్ సినిమా ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఇప్పుడు రాలేదు వెబ్ సిరీస్ కూడా నాకు తెలిసి ఒక ఒక స్కామ్ నైంటీ టూ అది కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీద బేస్ చేసి వచ్చింది బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్కామ్స్ దట్ హ్యాపీ ఇన్ అ బ్యాంక్ సో అది నేను ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ప్రీవియస్లీ నేను సర్ సినిమా అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగినప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఎలాంటిది కానీ నాకు ఐ వాంట్ మేక్ సంథింగ్ లైక్ వుల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ అని మాట సో అది ఆ నేపథ్యంలోనే ఉంటుంది కొంచెం ఇది నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమాకే కాదు ఇండియన్ సినిమా కూడా ఇది ఈ జానర్ కొత్తది అరౌండ్ ఎయిటీస్ లేట్ ఎయిటీస్ అలా ఆ టైంలో జరుగుతుంది చాలా చేసాను యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు నేను ఇది నా ఐదో సినిమా 
మ్యాక్సిమం టైం తీసుకుని రాసింది ఇదే ఎందుకంటే చాలా వరకు టెక్నికల్ టర్మ్స్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేసి మనం దొరకకుండా ఉండాలి సో అందుకని నేను ఎక్స్పర్ట్స్తో కూర్చుని నేను వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకుని వాళ్ళతో క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఏంటి మొత్తం డ్రాఫ్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి నరేట్ చేసి అంతా కరెక్ట్ అనిపించుకున్న తర్వాతే నేను ఇది సెట్ సెట్స్ మీదకి వెళ్ళడం జరిగింది డెఫినెట్గా ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ ఉంటుందండి అది ఇంక నేను అంతకన్నా నేను ఎక్కువ చెప్పకూడదు మీరు ముప్పై తారీఖు ఏంటి మొత్తం రివీల్ అవుతుంది లేట్ ఎయిటీస్ అండి దూరం ఆలోచించలేదు మాసిఫ్ రిలీజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సీజన్ ఎండుకు వచ్చేసాం కదా ఒక సీజన్కి మళ్ళీ దీవాళి నుంచి ఫ్రెష్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు వచ్చే సినిమాలు మాసిఫ్ రిలీజ్ ఉంటుంది మీరు సార్ చూడలేదా కాదు మీరు సార్ చూడలేదు దాంట్లో ఎక్కడ ఏమన్నా దేశం ఉందా లేదు లేదు అంటే సి ఓకే లవ్ స్టోరీస్ అలా జరిగింది అని చెప్పేసి యా ఉండింది దాని తర్వాత సార్తోనే నేను వచ్చి ఐ ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సార్లో వచ్చేసి అందుకే నేను అప్పుడు జో జోక్ చేశాను ఏంటి అక్కడ రోడ్ కూడా కనబడతాను అలాగే మొత్తం రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుద్ది కదా ఈ సినిమాకి మొత్తం అర్బన్గా ఉంటుంది ఏం కావాలో అది ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు గో అబ్రాడ్ అది ఇది ఏం లేదు అది ఇంకా జీవీకి నాకు నా అండర్స్టాండింగ్ అండి ఆయన ఆయన నాకు ఒకసారి చేయించుకుని నచ్చే వరకు ఆయన ఇస్తానే ఉంటారు సో అది ఇన్ దాట్ వే ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ టీమ్ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విత్ మీ అంటే అలా ఏం లేదండి మనకి కోవిడ్ తర్వాత అందరు హీరోల్ని అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మన ఆడియన్స్ వచ్చేసి తెలుగునే కాదు మొత్తం ఇండియన్ ఆడియన్సే అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు సో ఆ టైంకి మనం వచ్చేసి ఒక కథ రాసుకున్నప్పుడు ఆ కథకి ఎవరు బాగా సూట్ అవుతారు అని అనిపించినప్పుడు మనం మనం ఇక్కడే మనం ఆలోచించాలన్న ఏంటి థాట్ అవసరం లేదు అలాగే ఏంటి దుల్కర్ గారు అనే అనేసరికి మనకు ఒక చిన్న ఒక కామన్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ లాగా మనకి అంతరు సో అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది అంతకుముందే సీతారామం కూడా వచ్చింది కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్ ఏంటి హెల్ప్ మీ థింక్ దట్ వే లేదనట్లేదు అది మీరు థియేటర్లో చూడండి నా దాంట్లో నా సినిమాలో యూజువల్గా ఉండదు ఇప్పటివరకు చేయలేదు ఇది ఇప్పుడు కూడా ఈ సినిమాలో మరీ అంత అంటారు బోల్డ్ కంటెంట్ అనేది ఏమీ లేదు నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను తప్పు సార్ ఇది మీరు మేము సినిమా నైంటీస్ లో తీసాం ఎయిట్ లేట్ ఎయిటీస్ ఎర్లీ నైంటీస్ లో కానీ ఆ టైంలో స్టాక్ అంటే మీరు అన్నట్టు చదువుకున్నారు ఈ రోజుల్లో ఒక ఆటో డ్రైవర్ కూడా స్టాక్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ అనేది ఒక ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది ఎవరికైనా ఈ స్టాక్ మీద కొని పెట్టుకో అంటే దాని డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కాదు ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ సజెషన్ మీద వీటి మీద కొని పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో పెట్టుకుని పెట్టుకుంటున్నారు తప్పితే అవన్నీ ఇదివరకు లాగా స్టాక్ అంటే ఎవరి అడ్డుకేటెడ్ అనేది ఎప్పుడు లేదు అదే ఈ సినిమాలో మేము ఎంత సింపుల్ వేలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామంటే ఎనీ లే మ్యాన్ కి స్టాక్ గురించి తెలియని లే మ్యాన్ కూడా అంత క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డబ్బు ఉంటే డబ్బు అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమా అర్థం అవుతుందండి స్టాక్ అనేది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఏమంటారు అది ఒక లేయర్ మాత్రమే బేసిక్ ఏంటంటే డబ్బు 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 సంపాదన మన అందరికి ఇష్టమే కదా మనకు సినిమా అర్థం అవుతుంది అది ఆ డబ్బు సంపాదన అని అర్థమై అర్థమయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి సినిమా అర్థం అవుతుంది కథలో ఒక కీలకమైన పార్ట్ బట్ నేను దాన్ని వచ్చేసి జనాల మీద రుద్దాలనుకోలేదు 
అది దాన్ని వాడుకున్నాను అంతే మామూలుగా ఒక ఈగిలై మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి అలా రెండు ఉంటాయి చూడండి కొత్తగా ఉంటుంది స్కామ్లు కూడా ట్రై చేసి మీరు తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిటీస్లో మనకు తెలియవు మనకి బయట తెలియదు ఇంత మీడియా లేదు కాబట్టి మీరు అంటే ఆ రోజు లేక తెలియలేదు మేము అన్నీ తెలిపేటట్టు ట్రై చేస్తున్నాం ఫిక్షన్ ఫిక్షనే అండి కాకపోతే ఏంటంటే మనం విన్నవి అవి వాటిని కొంచెం అవన్నీ కథగా రాసి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి బట్ ఇది ఇన్సిడెంట్స్ ని యూస్ చేసుకున్నాం మా ఫిక్షన్ స్టోరీలో రియల్ ఐ మీన్ కొంచెం మా బిలీవబిలిటీ ఉంటది కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అవేర్నెస్ కోసం తీసుకున్నారా లేదా లేదండి అవేర్నెస్ ఆడియన్స్ ఎంటర్‌టైన్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్ ఎంటర్‌టైనర్ అసలు సోషల్ మెసేజ్ ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదు స్కామ్ ఎలా చేయాలని ప్రాక్టీస్ ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదు జనాల్ని ఎంటర్‌టైన్ చేయడానికి కొత్త జానర్ లో సినిమా తీస్తా సర్ నిగి గట్టి ఎంత ఉంది బ్యాంకింగ్ మీద సర్కార్ వర కోసం చిన్న బ్యాంక్ లో ఉంది దానికి దీనికైతే అసలు సంబంధమే లేదండి ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తే బాగా ఫైవ్ అండి హిందీ వన్ వీక్ తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది మిగతా ఫోర్ లాంగ్వేజ్ నాకు సెట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్లు ఎప్పుడు ఉంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళే చేస్తారు అమ్ముతున్నామా సొంతగా రిలీజ్ చేస్తున్నామా ఏంటనేది అది నాకు వాళ్ళకి తప్పితే ప్రపంచంలో మూడో అడిగి తెలియని మీరు చెప్పాలి నాకు ఇందాక కూడా ఆయన అడిగాను కదా మీ అందరికీ అంటే నేను హ్యాపీ అని చెప్పినా మీరు ఒప్పుకోరు కదా మీకు మీరు హిట్ అని ఒప్పుకుంటే మీ అందరూ హ్యాపీ అయితే ఇప్పుడు నేను డబ్బులు వచ్చిన మీరు ఒప్పుకోరు కదా ఏమి నన్ను నేను డబ్బులు వచ్చిన చెప్తే మీరు నమ్మరు కదా నమ్ముతారా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఇచ్చాము ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఇచ్చాము ప్రతి రోజులు తప్పనే చెప్పారు మాకు తప్పు కలెక్షన్ అవును అదే అంటున్నాను ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఇచ్చాము తప్పు తప్పు అన్నారు ఇప్పుడు నేను డబ్బులు వచ్చినాయి అని చెప్పినా మీరు నమ్మరు కదా సో మీ ఉద్దేశంలో మీరు దాన్ని ఏమనుకుంటే మీరు అదే అనుకుంటున్నారు నా డిస్ట్రి నేను నేను సినిమా కొని నా డిస్ట్రిబ్యూటర్కి అమ్మా నా ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యాపీ ఎగ్జిబిటర్ ఒకసారి థియేటర్ నెంబర్ అని తీసుకుంటాను మీరు నేను ఆఫీస్ రోజు ఫోన్లు చేద్దాం ఎవడెవడు ఎన్ని సమోసాలు అమ్మాడు ఎన్ని కూల్ డ్రింక్లు అమ్మాడు ఎన్ని పార్కింగ్ టికెట్లు అమ్మాడు అడుగుదాం దాన్ని బట్టి ఎవడెవడు బాగా హ్యాపీ ఉన్నాడు లేదు కూడా తెలుసుకుంటాం ఎగ్జిబిటర్లు కూడా హైయెస్ట్ క్లాస్ తెలుగు స్టేట్స్ బయట పెడితే మీరు కూడా బయట వాళ్ళని అడగాల్సింది నన్ను అడిగితే నేనైతే జెన్యున్ నెంబర్స్ నమ్మకండి నేను నమ్మని చెప్పాను మిమ్మల్ని నమ్మద్దు మాకు తెలిసి మేము ఒరిజినల్ ఇచ్చాము చేసుకున్నాం అంట కదా చేసుకుంటున్నానని ఎవరు ఆర్టికల్ రాశారు మరి నేనైతే ఇక్కడే ఉన్నాను కదా ఇక్కడ చేసేసాం కదా అవన్నీ మీరు ప్రొడక్షన్ అడగాలి నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ని దేవరా కళ అనిపించింది ఎప్పుడన్న ఏ రోజు అని అనిపించింది దేవరా కళ దేవరా కలెక్షన్ బాగున్న రోజులు బుక్ మై షోతో మ్యాచ్ చేసుకోండి ఐ మీన్ వీక్ డేస్ లో ఏ సినిమా కానీ వీక్ డేస్ లో కలెక్షన్ యావరేజ్ గానే ఉంటే ఆ రోజు బుక్ మై షో ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే హైదరాబాద్ సిటీలో టికెట్ ముక్కలేదు మీకు చూసే బుక్ మై షో హైదరాబాద్ సిటీయే కదా తెలుస్తుంది మీకు నన్ను టికెట్ ముక్కలేదు దాంట్లో ఏమవుతుందని చెప్తాం ఫ్రైడే సాటర్డే సండే కానీ మండే నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే దాకా టికెట్ ముక్కలేదు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఇంకా అంతకంటే బుక్ మై షో ఏం ప్రొజెక్షన్ ఇస్తుంది మీరు ఒక పెద్ద జెన్యున్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్ని ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ రిలీజ్ అయిన సినిమాలు అన్నింటి కూడా మీరు చూస్తారు కదా మీ సినిమాలనే కాకుండా మీ సినిమాలు కూడా వీటన్నిటి కూడా లెక్కేస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో తెలుగు సినిమా పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుంది 
ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాని కలికిని ఆదరించారు పెద్ద సినిమా కమెడీ కుర్రోళ్ళు ఆదరించారు చిన్న సినిమా ఆయన చిన్న సినిమా ఆదరించారు మళ్ళీ దేవర పెద్ద సినిమా ఆదరించారు ఆడియన్స్ ఏ సినిమా బాగుందండి ఆ సినిమా చూస్తున్నారు కానీ పెద్దది చిన్నది అని ఏం డిఫరెన్షియేట్ చేయట్లేదు మన సక్సెస్ రేట్ అంతే కదా ఉంది ఈ సంవత్సరం ఇంకా బెటర్ సక్సెస్ రేట్లో ఉన్నాం గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి విషయంలో నేనే మిస్టేక్ చేశాను ఎందుకంటే అది ఓటీటీని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు అది నేను ఒక డేట్ అనౌన్స్ చేశాను ఐ మీన్ మామూలుగా నా మీద గొప్ప బిరుజు ఉంది కదా నాకు డేట్స్ ఇన్ని ఆఫ్ అండ్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తానని సో అలానే గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి కూడా పోస్ట్ పోన్ చేశాను ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వంశీ ఈ డేట్కి పుష్ చేస్తే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పినా తప్పక నేను చేసి నా తప్ప అది ఆ సైడ్ ఏం లేదు నేను డేట్ మిస్ చేయడం వల్ల అసలు లేదు అదేం లేదు అసలు ఇప్పుడు మీరు వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీస్తుంటే దాంట్లో వాడు నలభై రూపాయలు మీకు ఇస్తుంటే వాడి మాట వినాలా లేదా థియేటర్కల్ డ్యామేజ్ ఏం అవ్వట్లేదండి ఫోర్ వీక్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ టు పర్ఫామ్ వెల్ అండ్ గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ఫోర్ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ పర్ సార్ ఆ కలెక్షన్స్ బయట పెట్టడం పోస్టర్ వేయడం ఫ్యాన్స్ కోసం చేస్తాం ఫ్యాన్స్ హ్యాపీ అయితే మేము హ్యాపీ అంతే దాన్ని ఎవరికి ఏదో ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి లేకపోతే ఎవరికి ఏదన్నా ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు ఫ్యాన్స్ని హ్యాపీ చేయడానికి పెద్ద హీరో సినిమాలకి పోస్టర్లు వేస్తాం అది జరుగుతుంది అది కల్చర్ హాలీవుడ్ నుంచి ఉంది అవెంజర్స్ ఎన్ని సినిమాల నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఉంది బాలీవుడ్లో ఉంది మనకి ఉంది అంతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఐ మీన్ గ్రాస్ ఫిగర్లు వేరు షేర్ ఫిగర్లు వేరు దసరాకి ఏమైనా టైటిల్ టీజర్ దీవాళియే డేట్ ఇద్దామని రేపు రిలీజ్ డేట్ ఇద్దాం సంక్రాంతి ఇంకా ఏమనుకోలేదు ఇల్లు క్యూబ్ ఉంటుంది కానీ టైం ఉంది ఫ్యాన్స్ అవుత్ అంటే నెక్స్ట్ త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా ప్రాపర్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అలా తెలీదు వన్ ఓ క్లాక్ షోస్ మాత్రం ఇప్పుడు దాకా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు అయినాన్ని ఫైవ్ షోస్ వేసాం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ షోస్ వేసాం అదైతే కౌంట్ చేసాం మీతో కౌంట్ చేయలేం కదా మల్టీప్లెక్సెస్ లో కూడా డే వన్ ఆల్మోస్ట్ అపర్ణలాగా ఏంబీలో అపర్ణలో ప్రసాద్ స్వీట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ షోస్ పడినాయి అది ఇప్పుడు దాకా ఏ సినిమాకి ఇలా లేదు లేదు ఫార్టీ పైన చాలా మల్టీప్లెక్సెస్ లో పడినాయి ఇప్పుడు ఈ రీల్స్ కల్చర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏదన్నా ఫాస్ట్ గా అవ్వాలి సో అందుకని డబ్బులు కూడా ఎంత ఫాస్ట్ గా కలెక్ట్ చేస్తే అంత బెటర్ అందుకని ఫోర్ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్ ఐ డజన్ మ్యాటర్ మనకి ఆడియన్స్ కూడా ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత ఇంకా ఆ సినిమా గురించి ఆలోచించాలి అన్న వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు అందుకే కదా రెవెన్యూ చెప్తున్నాం ఫ్యాన్స్ కి గ్రాస్ ఫామ్ లో షోస్ చెప్తే వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం రెవెన్యూ చెప్తే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఇండియాలో లేనండి నాకు తెలియదు లేదండి నేను ఇండియా నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కగానే ఫోన్ ఆఫ్ చేసేస్తా ప్రపంచం ఎవరికి కాలొద్దు దొరకదు జరిగి ఇప్పుడైతే నేనేం వెళ్ళా ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఏం వెళ్ళా నేనైతే స్ట్రైట్ గానే చెప్పాను కదండి ఇంతకంటే స్ట్రైట్ నేను ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాని థియేటర్ కనుక్కుని దాన్ని రిలీజ్ అవడం నేను అప్పుడు దాకా హాలిడేలో ఉన్నాను వచ్చిన ఈ సినిమా రిలీజ్ అవడంలో 
ప్రపంచానికి ఏం జరిగితే నాకు ఎందుకండి నా డబ్బు నా డిస్పెట్ బాగున్నా చూసుకుంటాను ఆబ్వియస్లీ నాకు ఎందుకండి హండ్రెడ్ క్రోస్